Coi thấy màn hình thầy chia sẻ chưa? Thấy rồi thầy ơi. Rồi. Thì trong quá trình làm thì thầy sẽ ghi hình lại nha. Và kết thúc của cái bài giảng hướng dẫn thì thầy sẽ dừng cái ghi hình nó lại để cho các bạn có thể xem được. Nếu như các bạn quên. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ load lại cái file đã tạo ra từ hôm trước đúng không? Hôm nọ thầy để ở trong ổ D đối với lớp mình. Ổ F xin lỗi đối với lớp mình. À, tối tối 5 6 7. Ví dụ trong bài này đi. Ở trong này mình tạo ra một cái folder đúng không nào? Ừ. Để là là và để Rồi. Mình đề luôn ở đây là à, bỏ hộp. Okay. Rồi bây giờ thầy sẽ uh, phân tích cái hình này là mình sẽ bắt đầu từ đâu? Thì với bài này á là chúng ta chỉ thể hiện thầy chỉ thể hiện hai hình một là hình cắt đứng và hai là hình chiếu cạnh nha và à, cái hình trích ở phía dưới này thể hiện theo hình chiếu bằng nha nhưng mà chỉ trích một phần thôi à, để chúng ta nhìn thấy được à, cái lỗ ở đây phải không nào lỗ ở đây đây Ê thì đối với bài này thì chúng ta nên bắt đầu à, từ hình chiếu cạnh chỗ này trước nha rồi bây giờ thầy giảm xuống lại để thầy chia cái màn hình ra để các bạn có thể theo dõi đây. Rồi với bài này thì uh, thầy sẽ chọn thầy sẽ chọn mặt phẳng front là mặt phẳng cho hình chiếu đứng đây và mình sẽ bắt đầu từ đâu mình sẽ bắt đầu từ cái cung ạc này cung ạc đường tròn tại tâm là mình sẽ vẽ cho cái cung tròn này trước được chưa cung tròn này và thầy sẽ sử dụng răng buộc thẳng hàng thẳng hàng giữa điểm này điểm này và hai điểm đó thẳng hàng với với điểm tâm được chưa rồi bây giờ mình sử dụng lệnh profile và à, mình sẽ vẽ xuống điểm này tương tự à, và thầy sử dụng lệnh rectangle thầy vẽ hình chữ nhật tại tâm Đây, được chưa và sử dụng chức năng extend kéo này xuống À, kéo chỗ này xuống được chưa rồi và đồng thời thầy cũng răng buộc thẳng hàng thẳng hàng giữa điểm này và điểm này được chưa rồi bây giờ mình sẽ răng buộc kích thước vào thứ nhất mình thấy r r bốn mươi bảy và mình sẽ cộng với sáu như vậy nếu mình răng buộc r chỗ này thì r ở đây phải là r năm mươi ba được chưa đó là cái thứ nhất cái thứ hai mình có cái khoảng cách từ đây đến xuống đến đây là 41 thì mình sử dụng theo vertical khoảng cách từ điểm này xuống đến đây cho mình là 41 tương tự chúng ta có cái khoảng cách từ điểm này đến đây cho mình là bằng 5 đấy là các kích thước theo chiều chiều cao chuyển sang các kích thước theo chiều dài mình có tổng chiều dài từ đây đến đây là 130 như vậy mình sẽ có kích thước là phun lý phun lý rồi mình cũng nhìn thấy luôn là R47 và bên trong đây là cái phần bên trong của vỏ hộp. Đúng không nào? Vỏ hộp đây. Đó, và vỏ hộp này nó có bề dày bằng bằng 6 ly. Thì tương ứng với khoảng cách từ đây đến đây. Như vậy chỗ này thầy sẽ thể hiện nó luôn trong sketch luôn. Thì thầy sử dụng chức năng là offset. Thì thầy sẽ offset một đoạn bằng 6. À thầy sử dụng là connect đường cơ tích chỗ này và mình sẽ connect nó vào phía bên bên trong nhớ là đảo chiều nếu ai ra ngoài thì chúng ta đảo chiều nó vào bên trong và mình tích ok được chưa 
mình tích xong thì mình nhìn thấy này cái đường này này cái đường khuất bên trong này này ở đây là mình đang thể hiện cái đường khuất nha đây này đấy nhưng mà khi mình vẽ sẽ kết là mình phải vẽ nó là đường 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 liền động để lát nữa mình mới đùn khối được mà cái đường khuất này nó đi xuống phía dưới thì tương đương như vậy là mình phải sử dụng cái lệnh Easton sử dụng lệnh Easton kéo dài đối tượng và mình cho này giao với cái điểm cuối được chưa Đấy, như vậy là đủ và tôi kết thúc phát thảo thì mình kết thúc phát thảo xong thì mình sẽ sử dụng lệnh chút và mình đùn khối thì, thì đầu tiên với trong bài này thầy sử dụng lệnh đùn khối là sẽ đùn theo theo vùng thầy chọn là region boundary và thầy sẽ chọn vào vùng vùng này vùng đấy là trước vùng này và vùng này và thầy sẽ sử dụng chức năng là đùn ra hai phía symmetric value và symmetric chỗ này nó chính bằng cái bề dày chỗ này là 72 72 với nợ x 12 thì nhớ chia đôi ra cái này nhắc ở trên lớp rồi apply nó cái được chưa rồi tiếp tục thầy sẽ lựa chọn vào region boundary và thầy chọn vào vùng này tiếp tục chọn vào vùng bên trong chọn vào vùng bên trong select đường cơ đây và thầy cũng đun ra hai phía symmetric value và bề rộng của nó chính là khoảng cách từ điểm này đến điểm này là 40 và nhớ chúng ta chọn chỗ này là chiều này được chưa chúng ta kích vào apply rồi bây giờ mình đã có được cái biên dạng bên ngoài bên ngoài được chưa thì bây giờ mình mới chuyển cái chế độ thì trong này mình có tab view thì trong này mình sử dụng là à, cái chức năng là quan sát quan sát ở đây nha tab view quan sát ở đây đây trong cái bản x 1953 à, trở lên đấy thì chúng ta phải vào cái tab view và chúng ta sử dụng cái chức năng là white frame nha nằm ở display và à, chúng ta quan sát đây style và chúng ta chuyển chuyển white frame Đấy, để chúng ta nhìn thấy cái đường cơ ở phía bên trong nhá thì chúng ta có thể chọn Đây. được chưa để nó nhìn thấy sketch là cái màu xanh còn đối với phiên bản mới 12 ấy, thì nó nằm ngay đây nhá nó nằm ngay nó nằm ở ngay trên top border này thì các bạn có thể lựa chọn bên này ngay rồi mình chuyển bên này làm gì để mình có thể là chọn được đường cơ nằm ở phía bên trong thì bây giờ mình tiếp tục sử dụng những chút để mình tạo ra à, cái phần cắt À, của cái lòng trong của cái hộp phải nha thì tốt rồi tôi tiếp tục sử dụng lệnh một chút mà trong này tôi không sử dụng region boundary nữa mà tôi chọn sang connect đường cơ nha connect đường cơ xong thì tôi tích vào cái ô stop at intersection chỗ này vì cái đường cơ mà tôi chọn là đường cơ phía bên trong là đường cơ này và đường cơ này có giao với cái vùng đấy giao với cái đấy nha giao ở đây và giao ở đây như vậy khi mà mình chọn cái con đường cơ thì đường cơ nó tự động nó bắt cái đường này bắt cái đường này bắt cái đường này nối đường này nối đường này và xuống đáy như vậy mình chọn cái chức năng này ấy, là để cho nó bỏ qua cái đường giao nhau tại chỗ này nhá và nó chọn được cái vùng bên trong thôi Đấy, thì trước tiên là mình sẽ chọn vào stop at intersection và tôi sẽ chọn vào đường này và tiếp tục tôi sẽ chọn vào cái đáy của nó thì bạn sẽ thấy nó sẽ bỏ qua cái đường chỗ này đây rồi và tiếp tục tôi chọn vào đây chọn vào đây đây như vậy chúng ta chọn được vùng để chúng ta đủ cắt được chưa đây, cái điều này rất là quan trọng nha rồi bây giờ thì mình sẽ chọn chỗ này là sắp trách và tôi cũng sẽ đồn ra hai phía symmetric value và bề dày cho chỗ này mình đồn ra đồn cắt ra chỉ là 28 như vậy mình đánh chỗ này là 28 và mình chọn ok rồi bây giờ mình quay trở lại tab view và mình tích trở lại đúng không là shutter width width edge và mình sẽ thấy hay được chưa đó các bạn nhớ chú ý nha từng cái bước làm thầy rồi bây giờ thầy sẽ tắt phát thảo đi rồi bây giờ mình sẽ tạo đến à, cái đường tròn này đường tròn này đồng tâm nằm ở đây thì do đó trong cái tab khi mà chúng ta sử dụng lệnh sketch mình sẽ chọn mặt này nhá yeah, mình sẽ chọn mặt này là mặt phát thảo rồi ngay tại tâm thì tôi sẽ chọn chỗ này là đường kính của tôi là phi 50 phi 51 nha yeah, hai phi 51 phi 51 Đây, click nó một cái và chúng ta chọn 
là 51. Rồi, và đây đồng thời luôn là tôi sẽ đùn khối này ra. Và bề dày của khi mà tôi đùn ra cho cái khối này, chỗ này, bạn tính cho tôi nó là bao nhiêu? Đùn khối. Và tôi chọn là sinh gờ cơ tôi chọn vào vùng này. Rồi mình 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 thấy này, mình thấy cái bề dày cho tổng hai cái này là 56. 56 mà chỗ này là 40. Như vậy, chúng ta còn lại là 16, 16 như vậy, đồn ra chỗ này phải là bằng 8 và chúng ta chọn chỗ này là nhiều này. Được chưa? Được chưa? Rồi, tôi có thể tắt cái sketch này đi. Tôi chọn trong nhiều này chỗ này thì đến đây này, tôi thấy ở đây nó có cái lỗ nằm lỗ bậc là phi 32 cho lỗ lớn là chỗ này các bạn phi 32 cho lỗ lớn phi 32 này sâu 11 và bên trong chúng ta có lỗ phi 27 sâu 3 thì đến đây ấy là mình sử dụng luôn nhá lệnh hâu lệnh tạo lỗ hâu mình làm hâu và mình chọn sang lỗ bậc chỗ này là trong symbol thì mình chọn ngay nhá mình chọn dưới này luôn là con tơ bầu lỗ bậc rồi cái này mình cũng phải chọn tâm như vậy mình chỉ vào chỗ này mình chọn tâm rồi tâm lỗ thì trong này hâu sai thì mình chọn theo cất tầm được chưa nào rồi đường kính cho lỗ đường kính lỗ mình đánh vào chỗ này là phi 27 là lỗ nhỏ siborer là đường kính của lỗ lớn mình đánh vào chỗ này là 32 siborer limit thì mình chọn giá trị này là value và mình chọn cái chiều sâu cho cái lỗ lớn nó chính là 11 được chưa và ở đây thì mình chọn luôn start chamber, mình thay đổi chỗ này một chút. Nha, mình sẽ chamber cái miệng lỗ chỗ này. Nha, là 2 x 45 độ. Nha, hoặc là 3 x 45 độ. Nha, vì lỗ này là đường kính lớn thì mình có thể chamber cái mép lỗ nó nó tăng. Sao nào? Rồi, nhưng chỗ này á, chúng ta xuống là chúng ta quan trọng là cái limit này này. Limit này chúng ta không chọn true body. Nha, nếu true body là nó sẽ xuyên suốt qua bên kia. Nhưng nó chỉ xuyên chỗ này thôi, đến chỗ này thôi. Thì do đó là mình chỉ chọn là ăn tiểu nách thôi. À, và chúng ta chọn subject. À, chúng ta ok. Thì chúng ta sẽ có được lỗ bậc. Nha. À, và chúng ta có thể là sửa lại chỗ này. Nha. Sửa lại cái chamber chỗ này. Để cho nó nhỏ đi một chút. Đúng như nào. Nha. À, và thậm chí là chúng ta giảm năm xuống. Còn một ly. Được chưa các bạn? Rồi. Đấy. Thì chúng ta có được lỗ bậc. Và nhớ là nó chỉ ăn tiêu nách đến đây thôi Rồi Tiếp chỗ này là các bạn có thể Sử dụng luôn à, Lệnh s len cho nó đỡ quên s len Đây Và mình cho cái cung R này Nó chính là bằng bằng 1 Được chưa Rồi tiếp đến Thì trên này mình nhìn, nhìn thấy Nó có bốn lỗ gen bốn lỗ gen M3 bước 0.5 Nha bước 0.5 và bốn lỗ này là cách đều nhau à, và nằm trên cái đường kính phi 42. Thì như vậy là tôi sẽ lấy cái mặt phẳng này là mặt phẳng vẽ phát. Và sau đó tôi sẽ point trên này một điểm. Và tôi cho điểm này là thẳng hàng. Thẳng hàng. Được chưa? Rồi, và tôi ràng buộc cho khoảng cách horizontal, khoảng cách từ điểm này tới đây. Nó chính là 21 Tương đương với bán kính của nó Được chưa? Rồi tôi kết thúc phát thảo Và tôi sử dụng lỗ Tạo lỗ hâu Để tôi tạo tâm Hâu Rồi lỗ này là lỗ gen Thì tôi chuyển sang Sang lỗ gen Được chưa? Và tôi chọn đến Nó có hai dạng là Một gen bước nhỏ Đó, Gen bước nhỏ Thì mình chọn chỗ này Chúng xem Đây là M3 bước 0.5 À, gen bước lớn còn lại là gen bước nhỏ thì chúng ta chọn là metric file thì có m3 chỉ là 0.35 thôi nhá thì đây mình chọn lại mình chọn lại chỗ này à, là cái đầu tiên mà mình chọn xuống là m3 bước 0.5 được chưa và à, à, chiều sâu của cái gen thì mình nhìn ở đây chiều sâu của gen là 6.5 thì ở đây chính là chiều sâu cho gen này thì mình đánh chỗ này là 6.5 
còn cái nữa là chiều sâu cho cái lỗ khoan thì trước đây nó đang chọn là ăn chiều nách thì bạn chọn cho thầy giá trị là value chỗ này chiều sâu cho lỗ khoan bạn cho nó một giá trị là 8.5 cho thầy nhá và nhớ rằng chiều sâu của lỗ khoan bao giờ cũng lớn hơn chiều sâu của cái cái chiều gen à, của cái gen nha với chiều sâu của gen và nhớ rằng chọn toán tử là sắp chết và bị tích là ok được chưa rồi đến đây ấy, thì các bạn sử dụng lệnh pattern filter cho thầy mình sẽ chọn cái đặc tính là ở đây và sau đó mình chọn cái vector chính là đường tâm lỗ của lỗ này và ở đây mình chọn là counter and span và chúng ta ra bốn cái tổng góc xoay là 360 độ mình kích OK là xong được chưa rồi đến đây tiếp tục thì mình sẽ sử dụng lệnh S len lệnh S len À, để mình bo cung này với R nó chính là bằng 2 R nó chính là bằng 2 okay. Được chưa? Trước khi chúng ta à, tạo gân ở trên này Và đồng thời mình bo luôn hai cái cung trên này là cho R bằng 6 Mình thậm chí mình có thể là mình làm luôn Trước khi chúng ta tạo gân Và ở phía đáy của nó cũng là R bằng 2 Thì như vậy chỗ này là hết len Ngoài chỗ này chúng ta có R bằng 2 Yeah. và uh, chúng ta có r bằng 6 f len cho hai cung này yeah. r bằng 6 à, r bằng 6 được chưa nào à, rồi mình đảo lại chỗ này một chút mình sẽ f len này trước nhá yeah. đảo chỗ này một chút à, cho cái cung này trước và mình sẽ f len để nó không có cái cảnh báo nó không có cái cảnh báo R bằng 2 được chưa Đó. như vậy cái cung này nó sẽ không có cảnh báo chỗ này được chưa rồi có được điểm này thì các bạn sẽ tạo gân ở trên này là chúng ta có cái gân hình dạng này à, cái bề dày của bác nó bằng 5 và chiều cao cho cái gân này trên cái gân ở phía trên nó là 20 và ở phía dưới thì nó chính bằng cái khoảng cách từ điểm này xuống đây và mình có cái bề dày thì à, cái, cái 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 bề rộng chỗ này à, bề, bề dày chỗ này nó bằng 7 tính được khoảng cách từ này nhá Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra cái gân ở trên này trước thì mình sẽ lấy cái mặt phẳng phát thảo là mặt phẳng chính giữa là mặt phẳng rai Okay. Rồi các bạn có thể sử dụng đây thầy mở rộng ra nhá vì kích thước mình thuộc hết rồi thì nó mình mở rộng ra mình nhìn. Rồi bây giờ các bạn có thể chuyển sang cái tab view bạn tích vào cho thầy một cái là clip section trong này. Nhá, đây clip section. Đây. hoặc là bạn con chú H. À con chú H hoặc là clip section à, trong cái tab view nhá. Đây. Finish một cái. Đây. 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 Trong này nó có clip section nhá, clip section hoặc là edit section và trong edit section thì khi bạn tích vào clip section này để cho nó giữ cái trạng thái của của cái mặt cắt cái này là như thầy đã nói ở trên lớp rồi. Cái này là chúng ta sử dụng một cái mặt cắt trong ba cái mặt thẳng mà chúng ta chọn mặt chẳng lúc đầu ấy nha mặt phẳng cơ bản lúc đầu á để chúng ta quan sát nó nằm ở phía bên trong nha những cái đặc tính nó nằm ở phía bên trong thì ở đây theo ba hướng theo x theo y và theo z thì ở này là mình chọn theo x để chúng ta quan sát cái việc quan sát này là chúng ta chỉ là cắt ra chúng ta nhìn thấy thôi còn nếu mà chúng ta à, bỏ cái này đi thì nó sẽ trở lại nha lưu ý nó là như thế được chưa rồi cắt ra lại đến gì để chúng ta có thể là tham chiếu được cạnh này lên mà chúng ta có thể bắt được điểm của nó thì trước tiên này là chúng ta sẽ chọn mặt phẳng phát thảo như thầy đã nói lúc nãy là mình kích vào sketch mình chọn mặt phẳng phát thảo chính là mặt phẳng rai tuy nhiên khi mình vẽ mặt phẳng rai ấy, là mình phải bắt được điểm ở trên này tuy nhiên phần mềm ở đây chúng ta không cho chúng ta truy bắt điểm ở đây à, không cho chúng ta bắt điểm trên này bắt điểm trên này như vậy làm nào để bắt được điểm thì chúng ta phải tham chiếu cái đường cơ lên 
thì trong sketch này nó có một cái lệnh được gọi là một cái cung một cái đặc tính được gọi là tham chiếu đường cơ trong này nó là projector thì bạn sử dụng công cụ ở đây nha là chúng ta sẽ tham chiếu đường cơ tham chiếu cạnh tham chiếu điểm à, từ một cái phát thảo ở bên ngoài nha à, lên cái phát thảo hiện tại mà phát thảo hiện tại là bạn đang chọn trên cái mặt phẳng là 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 iz chỗ này nha thì tương ứng với mặt này như vậy khi mình chọn projector này như vậy tôi sẽ chọn cái đường này để tôi tham chiếu lên đó như vậy nhá tôi chọn đường này và tôi sẽ tham chiếu trên mặt trên cái mặt phẳng túi tôi chọn apply được chưa tương tự tôi sẽ chọn đường cơ này của lệnh s len apply được chưa rồi như vậy đường cơ của tôi đã được tham chiếu lên bề mặt này mặc dù đường cơ này là nó là một đường cong lúc ban đầu khi tham chiếu lên mặt này mặt này nó là mặt phẳng thì tham chiếu đây nó sẽ là là đường thẳng rồi như vậy để nó không ảnh hưởng đến cái quá trình mà tôi sử dụng clip thì tôi chuyển toàn bộ đường này sang đường dựng hình chỉ vào đây chuyển sang đường dựng hình chỉ vào đây chuyển qua đường dựng hình để anh chi để anh chi để anh chi để tôi có thể sử dụng lệnh like từ điểm này tới đây để tôi có thể bắt được vào đây Đấy, như vậy nó sẽ cho cho ta là truy bắt được điểm trên này như vậy là tôi sẽ rằng buộc thẳng hàng giữa cái điểm này à, và cái điểm này đó là cái thứ nhất đúng không nào rồi tương tự như vậy điểm này đã bắt vào đây được rồi thì tôi không cần phải phải rằng buộc nó nữa mà tôi chỉ rằng buộc kích thước thôi và ở đây tôi sẽ chọn rằng buộc cái kích thước từ khoảng cách từ đây đến đây à, là bằng một ly như thế nào và cái chiều cao chiều cao cho cái gân này là khoảng cách từ điểm này tới đây là 20 đó là nó sẽ full ly cho mình được chưa rồi tôi kết thúc phát thảo rồi sau đó tôi có thể là uh, trở lại đúng không nào tôi có thể trở lại trở lại view và tôi bỏ clip section và ở đây tôi sẽ sử dụng lịch công cụ tạo, tạo gân là rip được chưa và tôi select đường cơ tôi chọn là single cơ chỗ này và tôi chọn một đường cơ này được chưa và tôi chọn là parallel to to section plan và tôi nhập vào bề dày nó chính là bằng năm ok được chưa và sau đó tôi ấn đường cơ này đi rồi đến đây thì tôi sử dụng lệnh s len à, tôi tạo luôn cung r chỗ này à, nó bằng hai cho bên này được chưa lại tương tự một cung r chỗ này là r bằng một cho cái phần phía trước nha yeah. như vậy tôi có được cái cái gần nha yeah. rồi các bạn quan sát vào chỗ này một chút trong cái gân này này à, nó có ba cái gân này là giống nhau đúng không nào gân này sai ba giống nhau còn cái gân này là là khác như vậy để tạo được ba cái gân này thì chúng ta làm thế nào thì để tạo được ba cái gân này thì tôi vẫn sử dụng lệnh pattern feature nhưng trong này ấy, tôi lựa chọn vào đường gân đúng không nào tôi lựa chọn vào sketch này này đúng không tôi lựa chọn vào đánh dip này tôi lựa chọn vào s len này s len này đó là những đặc tính mà mà tôi tôi tạo đúng không nào rồi đến đây thì tôi sẽ sử dụng là vẫn sử dụng là công cụ circular và tôi sử dụng là vector là vector theo trục này đúng không Đấy. Đấy. rồi và đến đây thì à, tôi sẽ không chọn ba cái đầu tiên bởi vì cái này ấy, là cao tơn span này tôi chỉ đánh vào cái số và cái tổng góc xoay để nó tự tính đúng không cái này nếu mà tôi đánh vào này tôi phải làm hai lần là đúng không ví dụ như một góc một một cái góc chỗ này chúng ta chọn cao tơn span chẳng hạn ví dụ tôi chọn cái góc này bằng tôi tạo ra hai cái và tổng góc xoay này là là 90 độ thì chúng ta thấy sâu reset thì nó sẽ nằm ở bên này được chưa đó nếu như mà tôi tạo nó ví dụ một góc thì, thì trừ để xem nó có chịu không nha sâu so reset thì nó sẽ nằm ở bên này như vậy mình sẽ làm hai lần mất công làm hai lần tuy nhiên ở đây tôi sẽ không làm hai lần mà tôi chỉ làm một lần thôi thì bằng cách là tôi sẽ sử dụng là cái lít trong này à, trong này spacing tôi sẽ chọn lít và lít ở đây trong cái cao tơ này tôi sẽ chọn nó là ba cái ba cái trong cái đầu tiên thì tôi tạo ra một góc là 90 độ À, cho cái đầu tiên 90 độ tôi sâu để xuất này một cái sâu để chất nhớ này đây tôi có thể đảo chiều vector qua bên này sâu để xuất nó một cái 
được chưa à, à chỗ này này nó đang hiển thị thêm cả cái này nữa à tôi xem ba cái ở chỗ này lít ba cái ở chỗ này là lít rồi mình chọn lại chỗ này là symbol Đây. tôi cancel đi lại nhé rồi bây giờ tôi sẽ chọn lại pattern future rồi mình chọn lại list tiếp tục mình chọn là future future rip f land f land và lệnh sketch sketch đây chưa yeah. rồi đến này là tôi chọn là ba à, cái à, tạo ra cho tôi ba cái à, vector chỗ này là tôi chọn theo trục này rồi thế bây giờ cái là tôi sẽ tạo ra một góc 90 độ và tôi sâu đề xuất nó xem à, à đây nó vẫn tạo ra cho tôi chỗ này à, hai cái sâu đề xuất được chưa một cái này trước rồi tiếp tục ở chỗ này tôi sẽ sử dụng cái add new set chỗ này nhá yeah. tôi sẽ tạo ra một cái nữa à, cách cái này cách cái thứ hai là 180 độ tôi thử sâu đề xuất xem à đây chưa lại được thì cái này là nó phải tăng lên là nó ba cái chỗ này sâu đề xuất đấy thì lúc này thì, thì thì ở đây mình giải thích này ở đây chúng ta chọn cái cao tân tân bằng ba ấy thì cái đầu tiên cái này là cái đầu tiên là cách cái thứ nhất một góc là 90 độ như vậy là cái thứ nhất khi nó tạo ra đây người ta tạo ra cái thứ hai nằm ở đây và cái thứ hai này sẽ cách cái thứ ba một góc là 180 độ do đó mà cái này nó chỉ di chuyển lên đây là 90 này di chuyển lên đây là 180 này được chưa thì như vậy chỗ này là chúng ta chọn là ba cái và sử dụng cái list nha nhớ list là nhớ là cái addition chỗ này là chúng ta kích vào ok đấy thì như vậy nó sẽ tạo ra ba cái cho mình được chưa rồi đến cái cuối thì mình lại lấy mặt phẳng phát thảo là mặt này tiếp tục làm rai tiếp và tôi chỉ việc là gì đối với cái cuối thì tôi cần không cần phải tham chiếu làm gì cả tôi sử dụng lại like tôi nối từ điểm này xuống thôi vì tôi là có được cái chi bắt điểm dưới này có cái cạnh này tồn tại rồi mình chỉ vào đây mà chuyển nó thẳng đứng rồi sau đó tôi sẽ ràng buộc cái khoảng cách xe hô riêng tổ là điểm này tới đây chính là bằng 7 rồi để chỗ này phun ly thì tôi tích chọn chỗ này là tôi chọn cho nó một cái còn tăng len là một cái chiều dài hàng số nó sẽ phun ly cần như vậy là đủ được chưa rồi bây giờ tôi sẽ tôi sẽ sử dụng tiếp lệnh rip trong này đó được chưa và tôi cũng có là symmetric chọn là symmetric và bề dày của nó cũng chính là bằng năm tôi kích ok và tôi bỏ sketch này đi ẩn sketch này đi tương tự tôi cũng sử dụng lệnh s len và tôi cho nó một cung r bằng hai giống với cái ở trên giờ yeah, lại và hai cái uh, là bằng một cho chỗ này và tương ứng với chỗ này ok được chưa Đấy. và như vậy là uh, tôi tạo được cái phần trước phần trước rồi đến đây thì rõ ràng phần trước và phần sau thì nó giống nhau đúng không phần trước và phần bên sau là giống nhau gì đó tôi sử dụng là công cụ mirror mirror future và tôi sẽ mirror uh, từ cái lệnh cái chút này là cái chút số 6 như là tất cả toàn bộ chỗ này đúng không nào à, tôi sẽ sử dụng ở đây đây trừ cái này trừ cái này trừ cái s len này trừ cái s len này đấy giờ yeah. và mặt phẳng tôi chọn à một cái s len này nữa đây đây và mặt phẳng tôi chọn chỗ này là mặt phẳng mirror chính là mặt phẳng ý à, xz tôi sâu để xuất nó một cái đấy nếu nó báo kết quả của tôi đúng như thế nào à, như vậy chỗ này nó vẫn thiếu nó vẫn thiếu trên này đúng không nó vẫn thiếu một lệnh fland cho chỗ này à, tôi ăn đu nó lại một cái à, trong chỗ này à, tôi chọn lại fland đây đây sao sang đây à, để tôi chọn lại một cái đi xét lại nhá cho nó thiếu chỗ này đây 
à đây này đây này mình phát hiện chỗ này các bạn này thì ở đây này tôi lúc nãy khi mà tôi chọn là tôi lại sử dụng cái công cụ ép lên này này à, đây. chỗ này này chỗ ép lên lệnh 13 này bạn thấy này khi tôi tạo luôn ép lên chỗ này đáng lẽ tôi phải tách riêng ra thì tôi mới mirror được nhưng tôi ở đây tôi lại chọn luôn công cụ chỗ này à tôi ép lên đấy thì trước tiên thì mình sửa mình thử sửa nó bằng cách nào thứ nhất này trên này tôi kéo chỗ này ra ở chỗ này nó có một cái được gọi là cơ rần phía chờ thì tôi sẽ tích lại chỗ ép lên chỗ này tức là tôi chèn một lệnh vào đây đấy thì như vậy như vậy tất cả những lệnh này nó sẽ ẩn đi như vậy trong công cụ ép lên chỗ này thì tôi sẽ sử dụng cái select này là tôi nhấn phím shift và tôi bỏ cái đường cơ phía dưới đi chưa yeah. tôi kích ok tôi chỉ ép lên mình cái này thôi và bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi ép lên cho cạnh ở phía dưới và cạnh cũng là r bằng hai tôi chèn một cái nữa vào đây và tôi kích là chọn lại cái này xem nó có báo không đấy thì nó sẽ báo một cạnh ép lên này một cạnh nó bị lỗi thì ở đây chúng ta có thể là chúng ta sửa lại một chút đúng không đúng không nào cái đúp lại xem nó báo ở điểm nào đấy. còn không nữa thì để cho dễ nếu nếu chúng ta không muốn tìm thì chúng ta có thể xóa nó đi bởi vì trong đây chúng ta vẫn còn sửa lại được mà đúng không nào và ở đây mình vẫn có thể là ép lên lại với r bằng hai như vậy nó sẽ không lỗi nữa được chưa rồi bây giờ mình sẽ thực hiện lệnh mirror mình mirror qua như vậy phía chờ của tôi là bắt đầu từ đây đúng không nào đây 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 kết lên mười ba được chưa nào ba kết mười sáu mười bảy đây và à, tôi lựa chọn mặt phẳng là mặt này và tôi sâu rồi xuất xem kết quả của nó rồi giờ yeah. nếu không có vấn đề gì tôi ok như vậy đúng không nào lệnh sẽ không báo lỗi được chưa rồi có được chỗ này xong có được chỗ này xong tôi mới đi xử lý cái phần ở bên ngoài và tạo lỗ chỗ này tôi sử dụng tiếp tục sử dụng lệnh Excel và tôi bo các cung ở chỗ này đây với r chính là bằng năm cái cung nằm ở đây đây các bạn này đây giờ yeah. như vậy tôi chọn chỗ này tôi chọn ở đây và tôi chọn ở đây tương tự tôi chọn ở đây bằng năm ok rồi đến đây tôi có một cái lỗ nữa trong này là lỗ phi 4.5 và đồng tâm mới cung r chỗ này thì như vậy tôi sử dụng lệnh hâu và tôi hâu đồng thời luôn và lỗ này à, là chúng ta chọn là symbol và chỗ này là đường tính lỗ bỏ start chamber đi là 4.5 như vậy trong specify point tôi chọn điểm thứ nhất thứ hai thứ ba và thứ tư và chúng ta chọn chỗ này là true body được chưa? Và chúng ta kích vào OK. Dạ. Yeah. Rồi trong này mình còn để ý đến ở trong này chúng ta cũng phải bo cung, bo cung theo cái cung R nằm đây các bạn này. Đây R này. Được chưa? Như vậy mình mở rộng chỗ này ra thì người ta có đã ghi là các kích thước không ghi là R3 thì mình hiểu ngay chỗ này chính là R3. Được chưa? Thì như vậy thì mình sẽ bo cung cho chỗ này. F plan. Đây. Đây. Và R chỗ này chính là R bằng 3. Được chưa? Đó. Đây. và nếu mình sử dụng con chú H là mình sẽ thấy đúng không? Nó giống. Dạ. Rồi. Một phần ở phía trên nữa. À, chúng ta thấy một phần nó ở phía trên chỗ này đây à, một khối trụ phi 12 và à, một lỗ m6 trên này và có cái bề dày à, chiều cao xuống là bằng hai và nó cộng khối à, với cái cái thân thì 
ở chỗ này mình bắt buộc là gì mình nhìn thấy này mình nhìn thấy cái chiều cao từ điểm này đến đây là 96 thì rõ ràng đây là một cái mặt cong gì ở đây thì gì? thì mình bắt buộc phải sử dụng mặt phẳng phụ trợ rồi không có cách nào khác đúng không nào à, tôi sử dụng datum lên và tôi lấy từ cái mặt phẳng này chọn theo Ariston và đánh từ khoảng cách từ điểm này đảo chiều lên trên một khoảng nó chính là bằng 96 được chưa ok sau đó tôi sẽ chọn ngay mặt phẳng này là mặt phẳng cho phát thảo đúng không mặt phẳng này là mặt phẳng cho phát thảo đúng chưa nào đó, đảo chiều nó lên okay. và đến đây thì tôi sẽ vẽ đường tròn chỗ này là cho tôi đường kính là phi 12 và đến đây là tôi sẽ sử dụng cái chút và đun chỗ này xuống và chúng ta đun tới đâu để cho nó bắt vào đây thì chúng ta đun như thế nào chun value là bằng hai đúng không hai theo bản vẽ này để đúng không đúng không mấy bạn có đúng theo bản vẽ này không dạ không, không không mà chúng ta đun chỗ này là ăn tiểu nách đúng không đó đun và ăn tiểu nách ok rồi và sau đó chúng ta có thể ẩn chỗ này đi được chưa và các bạn sử dụng công cụ Slen các bạn Slen chỗ này cho tôi r à, nó chính là bằng hai và chúng ta sử dụng lệnh hâu và chúng ta chọn lỗ gen và chúng ta hâu lỗ này với một lỗ là m bằng sáu m sáu bước một được chưa và chọn chỗ này là full full là gen trên suốt chiều sâu đúng như nào và chúng ta chọn True body và chúng ta chỉ vào đây được chưa? OK. Đấy. Như vậy là chúng ta à, đã hoàn thành được à, cái chi tiết của mình. Dạ. Yeah. À, chúng ta hoàn thành xong thì chúng ta có thể gắn vật liệu cho nó đúng không? Acid material và chúng ta chọn vật liệu cho chi tiết này bằng gan. Ví dụ ở đây tôi chọn là à, iron 60 lại gan rồi tôi có thể là sử dụng con chỗ gì gì để tôi lựa chọn mô hình để thay đổi màu sắc cho nó ví dụ vậy tôi có thể chọn vào đây color này để tôi thay đổi à, màu sắc cho nó ví dụ vậy được chưa ví dụ vậy chưa yeah. và tôi có thể là gì đo khối lượng cho nó bằng công cụ mesure này. nhớ tích vào setting nhá và tích vào à, các cái ô mà thầy đã hướng dẫn ok rồi như vậy thì đây là cái khối lượng và cái trọng lượng nhá của tôi và cũng như thể tích của tôi cho cái bài này Đấy. thì các bạn thử thử lại bài này xem là cái khối lượng à, có ra giống của thầy hay không thì tôi kết thúc cái phần hướng dẫn à, vẽ cho chi tiết hộp tại đây thì bây giờ tôi sẽ dừng uh, video lại uh, để lưu lại nếu các bạn quên các bạn có thể xem lại uh, video sau đây nó khoảng 2 phút nữa và các bạn uh, bạn nào chưa vẽ bài này uh, thì chúng ta phải thực hiện nó thật nhanh để chúng ta còn học tiếp rồi thầy dừng chia sẻ